முப்பத்தஞ்சுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போறேன் <laughs> <laughs> நிறைய <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> போறோம் <laughs> இப்போ கருமத்தம்பட்டி பாலத்துக்கிட்ட நின்றுச்சு இங்க பாத்துக்கோங்க நீங்களே கருமத்தம்பட்டி பாலம் சோ இப்ப இந்த பைக்கோட ஒன் லிட்டர் மைலேஜ் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணதுல எவ்வளவு மைலேஜ் கொடுத்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்களே பாத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓடோமீட்டர் ரீடிங் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் வந்து ஒன் லிட்டர் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் ஒன் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இருந்துச்சு இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஹைவேல உண்மையில் ஒரு நல்ல மைலேஜ் தான் டூ ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பி பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வேரியன்ட் வரப்போது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வருஷன் நான் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ 
டூ ஹண்ட்ரடு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வருஷன் இதுக்கு முன்னாடி கர்மத்தம்பட்டி அந்த பாலத்துக்கு கீழே நின்றுருந்த மைலேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து டோல் கேட் தாண்டி நிற்கிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய க்ரூசிங் ஸ்பீடு அதுக்கப்புறம் என்ன எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணேன் அப்படின்றது என்னோடய க்ரூசிங் ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்ராக்ஸு நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் நான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு சில கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும் ஒன் டன் வரையும் நான் ரீச் பண்ணேன் இடையில அந்த யூ டன் அடிக்கும்போது கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டன் அப்போலாம் நான் ரீச் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீஸ்லேயே தான் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தேன் அதையும் தாண்டி என்எஸ் டூனோட பற்றின டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிடுறேன் மெயின் டவுட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலையும் சரி கமெண்ட்லேயும் கேட்குறது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து குவாலிட்டி கம்மி அதுக்கப்புறம் வந்து செயினில் சவுண்டு கேட்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரியர் பிரேக் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் வந்து பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அதோட காம்படிட்டரோட கம்பேர் பண்ணி அது வந்து ஹெல்த்தியர் காம்படிஷன் தான் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டியோட கம்பேர் பண்ணுறது நல்ல காம்படிஷன் தான் பட் இது வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப விலை கம்மி இந்த ரேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வேறு எந்த பைக்குமே கிடையாது அப்பாச்சி டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது பட் இதோட பவர் கம்மி தான் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷனை விட இப்போ கொஞ்சம் குவாலிட்டி பல்சரில் வந்து இந்த இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட்டாக இருக்கணும் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரியர் பிரேக்குன்னு பார்க்கும்போது பிரேக் வந்து ரொம்ப ஹார்ஸாக அப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக ஸ்கிட்டாக தான் செய்யும் குறிப்பாக மண் ரோடில் அதுக்கப்புறம் வெட் கண்டிஷன்ஸில் கண்டிப்பாக ஸ்கிட்டாக தான் செய்யும் ரொம்ப ஹார்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இப்போது ஏபிஎஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஏபிஎஸ் இல்லாத பைக் அப்படி இல்லை நீ நீங்கள் வந்து ரியர் பிரேக் வந்து ரொம்ப ஸ்கிட் ஆகுது ரொம்ப பயப்படுறீங்க அப்படின்னா பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜின் பிரேக்கிங் பண்ணலாம் இன்ஜின் பிரேக்கிங்க்குன்னு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா செயின் வந்து டென்ஷன் ஆகி லூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் டயர் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது மெயின் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்க பைக்கில் இன்ஜின் பிரேக்கிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்லிப்பர் கிளச் இல்லாத பைக் அதாவது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடு இல்லை நார்மல் இப்போ மற்ற பைக்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எஃப்ஜி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்காது அந்த பைக்லலாம் இன்ஜின் பிரேக்கிங் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி அதில் இருக்க மெக்கானிசம் நடக்கும் ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்க பைக்கில் மெக்கானிசம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பைக்குமே நிற்க வச்சு ஒரே வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் பிரேக்கிங்கை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ முடிஞ்சளவு உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க கண்டிப்பாக என்எஸ் டூ உங்களோட ஓனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வாங்க போகிறவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எதுனாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக மீட் பண்